Herkese merhabalar. Bugünkü kaydımız biraz daha paramedikal olacak. Kendi aramızda bu kulübü kurarken şöyle bir şey ben bahsetmiştik. Her zaman tıp konuşmak, kardiyovasküler konuşmak biraz bayabilir. Arada sosyal bir şeylerden de konuşalım. Bu gruptaki herkesin bir tutkusu var, bir sevdiği şeyi, hobisi var. Hepimiz teker teker kendi hobilerimizden, yapmayı sevdiğimiz şeylerden sizlere bahsetmeye çalışacağız. Bugünkü konuşmacımız Barış. Barış bir klasik müzik hayranı. Fazla say tutkunu, diğer ünlü klasik müzik sanatçılarına, bestecilerine hayran. Kendisi bugün bize Doğan Sebastian Bach'tan bahsedecek. Alman bestecisi, 17. 18. yüzyıllarda yaşamış bir müzisyen. Barış'ı dinliyoruz. Anlat bize Bach'ı. Peki merhaba. E, hakikaten Sarkan'ın dediği gibi bu aslında çok keyif verecek bir şey. İnsanların hani kendi hobileriyle ilgili bu tür sunumlar yapmış olmaları. E, bazı kongrelerde yurt dışında izliyoruz. Kendi ülkemizde çok çok fazla örneklerine karşılaşmış olmasak da. Tabi burada önemli olan ne? Bu hani e, herhalde ilgi duyduğumuz alanları kendi çalıştığımız işlere de biraz uyarlamaya çalışıyoruz. Hani e, ufak bir sunum olacak. Sunumun sonunda bundan da bahsedeceğiz zaten ama e, yani bir taraftan ee, bu klasik müziğin kendisiyle ilgili, tarihiyle ilgili bahsederken kendi branşımızla ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi önce şundan bahsedeyim. Hani ben gerçekten klasik müziği çok seviyorum. Klasik müzikle ilgili okumayı da seviyorum. Sadece dinlemeyi değil. Ee, şu anda herhalde Türkçe basılmış olan klasik müzikle ilgili yayın evlerindeki kitapların hani, iddialı olabilir ama hemen tamamını okumuşum diyebilirim. Ee, çok ciddi bir arşivim var. Ee, çünkü bu müzikologluk değişik bir şey. Yani e, gerçekten çok farklı. Türkiye'de de bunu dinleyenler için öğrenirim. Aydın Büke var e, müzikolog. E, en kapsamlı yayınlar onun. Ama genel olarak işte daha bildiğimiz üç büyük müzisyen üzerine, üç büyük besteci üzerine, Mozart, Beethoven ve Bach üzerine. Ama bunun haricinde işte Mendelssohn'la ilgili, e, işte Chopin'le ilgili, Ravel'le ilgili ufak ufak kitaplar var. E, tabii günümüzde klasik müziğin e, Türkiye'de de e, dünyadaki en büyük temsilcisi olan Fazla sayıda ilgili çok ciddi yayınlar var. Belki onunla ilgili daha sonra bir program yapmış olabilir. E bunu Serkan da oldukça hakim ona. Fazla sayıda çok fazla yazmış olduğu kitap var. Hani bunlar roman gibi değil. Genel olarak sosyal olaylar üzerine kendi fikirleri. E onlar da çok değerli. E fazla sayın e da hayatıyla ilgili elimde kitaplar ve kaynaklar var. Öyle söyleyeyim. Ciddi bir arşivim var onunla ilgili de. E fakat e benim aslında dikkatimi çeken e klasik müzik okurken şu oldu. Ee, hani hep gavurun diyorum ben ama hakikaten gavurun e, kaynakları, yazımı çok iyi. Yani biz bunu kendimiz tıpta da görüyoruz. İşte bakıyoruz işte ben, biz klinimizde şu kadar işte misal atıyorum torak abdominal yaptık şimdi Utku'ya gönderme gibi olacak. Şu kadar torak abdominal yaptık çok iyi yapıyoruz. E şimdi Utku'nun e, döneminde değil ama eski abilerine sorsanız mortalitemizine iyi. Yani nasıl iyi yani sen bunu doküment et, etmedin kardeş. Biz şu kadar Çarpan kalpte misal yapmıştık zamanında, onlar çıkartmadan önce. E ne yaptınız? Sonuçlar nasıl? Yok. Yani şimdi bu çok önemli. Bu yazmak hakikaten çok önemli. Nereden geleceğim? Misal müzikologlar araştırırlarken, Mozart'ın işte Paris'e konsere giderken arada yolun normalde iki hafta olması gerek, bir hafta olması gereken yolun iki hafta oldu. O bir haftalık süreçte nerede kaldı ile ilgili ciddi bir tartışma yapılıyor müzikologlar arasında. Bunlar gidiyorlar, ediyorlar, evrakları karıştırıyorlar. En son yol üzerinde bir tane handa. Mozart'ın bir hafta kaldığına ve günde içtiği bira sayısına kadar hesap dokümanlarından çıkartmışlar. Yani bu şekilde insanların hayatlarını ortaya koyabilmişler. Bağın hayatı da aslında öyle. Hakikaten insan o yüzden okurken çok ciddi kendi hayatıyla yaptığı işle ilgili de ciddi nasıl diyeyim çıkarımlar yapabiliyor aslında. Şimdi sunumda ben izninizle birkaç slide üzerinden de geçmek istiyorum. Johann Sebastian Bach, hani bunu Johann diye okuyanlar da var bildiğim kadarıyla. Johann diye okuyanlar da var. Ama Johann Sebastian Bach nihayetinde. 1685 yılında yaşamış, 1750 yılında ölmüş. Şimdi genel olarak klasik müzik tarihinde üç müzisyen hep birbiriyle karşılaştırılıyor. Bach, Mozart ve Beethoven. Bunlar hem e, müzik yetileri açısından hem yaptıkları besteler, bestelerinin sayısı, kaliteleri, kim kaç kişi dinlemiş, ne kadar ünlü olmuşlar, kimleri etkilemişler, bunların hepsi bu karşılaştırma üzerinde e, yer alıyor. E, fakat Bach'ın şöyle bir özelliği var diğerlerinden farklı olarak, Bach yaşadığı dönemde ünlü değil. Yani ünlü ama şöyle, çok dindar birisi gerçekten. Kilise e, de çok fazla çalıyor ki zaten e, kendi eserlerinin çoğunu da aslında dini öğeler içeriyor. Kilise de çok ünlü zamanında. 
Ama bir klasik müzik bestecisi ve e, hani çalan birisi olarak e, çok ünlü değil. E, nasıl ünlü olduğunu birazdan e, bahsedeceğim zaten e, Sebastian Bach'a. Dolayısıyla e, üçü arasına baktığımız zaman bir kere öldükten sonra ünlü olmuş bir e, müzisyen. İkincisi e, Mozart, Beethoven ve Bach karşılaştırdığında düzenli aile hayatı olan tek kişi Bach. Mozart'ın hayatını zaten e, belki daha sonra yine konuşalım. 35 yaşında öldüğünde çok sefil bir şekilde o da çok ciddi sıkıntılar çekerek ölüyor. E, i̇şte e, saraya karşı ciddi tepkileri var. Bu yüzden iş bulmak ve para kazanmak çok zorlanıyor. E, bah onlara göre daha sık. Beethoven'ın kendisinin de biliyorsunuz zaten bu tür sıkıntıları var. E, o da işte hastalığıyla e, baş etmeye çalışıyor. Zaten oldukça dağınık bir insan. E, her ne kadar yaş olarak o da 57 yaşında ölmüş olsa da e, düzenli bir aile hayatı hiç yok, hiç evlenmemiş. Johann Sebastian Bach bu konuda aralarında en şanslısı, en düzenli aile hayatı olan bir kişi. 1685 yılında Eisenhower'da Almanya'da doğuyor ve 28 Temmuz 1750 yılında da Leipzig'de ölüyor. Bu arada doğum tarihi de 21 Mart, onu da söyleyeyim. Tarih olarak bunlar biliniyor. Dediğim gibi çünkü kaynakları gerçekten çok sağlam. Ölümünden sonra ünlü olan müzisyen olduğunu söylemiştik. Çok dindar söylediğim gibi, çok kiliseye bağlı, çok dindar. O yüzden de yazdığı her notanın altına Zafer sadece Tanrı'nındır diye yazarmış ve e, eserlerin çoğu da dediğim gibi dini temalar içeriyor. Asıl mesleği ne? Asıl mesleği kilise orgu tamircisi. Döneminde Avrupa'da gerçekten bu konuda çok e, ün yapmış, bozulmuş bu kaynaklar içerisinde var. Çok ciddi böyle bir, bir buçuk yılını alan e, ciddi tamirlerle uğraştığı kilise orgları olmuş ve bu orgların büyük çoğunluğu da hala Avrupa'da kullanılıyor ve genelde Bach tamir ettiyse bunların üzerinde muhakkak bir ibareyi yazıyorlar. Döneminin e, insanı aslında yaşadığı şartlar açısından bakarsanız. Niye? E, çünkü o dönemlerde işte hastalıklar yüzünden insanlar çok rahat ve çok genç yaşlarda ölebiliyorlar. E, kendisi de biraz bunlara maruz kalmış. Şöyle ki e, 9 yaşındayken annesini kaybetmiş, 10 yaşındayken babasını kaybetmiş. E, biraz acıların çocuğu, hem öksüz hem yetim kalmış. Kendisi evlenmiş, 1707 yılında ilk kez evleniyor, 13 yıl sonra ilk eşini kaybediyor. Bu açıdan da oldukça aslında ürünlü sayılabilecek bir hayatı var. Daha sonra fakat tekrar evleniyor. Toplamda 20 çocuğu var. Burası da enteresan hakikaten. Ee, diyeceksiniz ki birazdan bir, bir sonraki slide'da geleceğim. Ee, bu e, internet üzerinden aldığım bir şey. Hakikaten çok meşgulmüş. Çünkü 1080 tane toplamda eseri var bakın. Sınıflandırılmış, tasnif edilmiş. 20 tane de çocuğu var. Bu arada bu 20'si e, hani parite, öyle söyleyeyim, gravite değil. <gülüyor> hani iki tane eşi üzerinden hesaplayacak olursak, doğanlar 20 tane. Bunun haricinde düşükleri de çok fazlalar. O dönemlerde özellikle hastalıklar yüzünden gebelikte ve gebelikten sonra doğuma yer olmuş erken dönem çok fazla kayıp olduğu için e, bu kadar fazla çocuk var. E, bu 20 çocuktan 10 tanesi yaşıyor. E, bunlardan 5 tanesi ölü doğmuş. İki tanesi iki yaşında ölmüş, üç tanesi iki tanesi üç yaşında ölmüş, bir tanesi de beş yaşında ölmüş. E, toplamda e, dediğim gibi yirmi çocuğu var. Bah ailesi tamamen müzisyen bir aile diyebiliriz. Ortalama iki yüz yıl içerisinde elli tane müzisyen e, bırakmış Bah kendinden sonra. Fakat en son yaşayan Bah e, dokümente edilebilen 1871'de ölüyor galiba büyük büyük torunu kız. Ondan sonra Bah yok. Bu bu resim o dönemde kendi evi için yaptırmış bunu da. Çok fazla çocuk var ve hepsi müzikle ilgilendiği için genel olarak evleri bu şekilde biraz şen şakrakmış. Ee, genel olarak kitaplarda da tarif edilen o. Ee, bu özellikle kendi çocuklarından müzikle ciddi anlamda ilgilenen e, dört tanesi var. Bu Dresdenli Bach, e, işte Berlinli Bach, Hamburglar iniyor, e, Buchbergli Bach ve Londralı Bach. Bu Londralı Bach'ın özelliği aslında Bach'ın ünlü olmasına sebep olması. Londralı Bach doktor bu arada, kraliyet doktorlarından. Londralı Bach piyano çalıyor ve sarayda da bu piyano çalması için davet edilen bir insan zaten kraliyet doktoru olduğu için. Çok da parlak birisi, çok da yakışıklıymış o dönemde. Bach kendi babasının eserlerini çalarken çok beğeniyorlar, kendi eseri olduğu zannediliyor. Diyor ki babamın eserleri bunlar aslında. Ondan sonra diyorlar ki ya bu kadar güzel hani şeyler var nasıl baban biz nasıl duymadık hani İngiltere'de çünkü çok klasik müzik çok fazla orta çağda Avrupa'da merakları çok fazla. Genel olarak kilise içerisinde kaldığı için belki biraz da. Daha sonrasında ne oluyor? Bach'ın bu çalmasından sonra biraz daha ilgi ve alaka artıyor ama asıl olarak 
e, şöyle söyleyeyim. Bu ilgi alakalı arttıktan sonra, Bach'ın ölümünden sonra ilk kez 1802 yılında e, Bach'ın yaşam öyküsü yazılıyor. Bu oğlunun, doktor oğlunun, oğlunun çalmalarından dolayı ünlü olmasına rağmen 69 sayfalık bir öyküsü yazılıyor. Ama asıl Bach'ı ünlü eden bundan sonra 1829 yılında Mendelssohn'un Bach'ın Matius Peşinini çalmış olması. Bu çok oldukça güzel bir eser gerçekten de. Ve Bach Rönesansı diye geçiyor. Her yerde Bach çalmaya başlıyor o zaman. 1843'te de artık o kadar ünlü oluyor ki Mendelssohn tarafından Leipzig'te. Leipzig bizim için kalp cirası için oldukça önemli bir yer. Bu arada Leipzig ıhlamur tarlası demekmiş. Ihlamurlar tarlası. Leipzig'e ben gitmedim. Serkan gitti bildiğim kadarıyla. Ihlamur ağaçları ne kadar çok var bilmiyorum ama e, Bach'ın kendisi de çok severmiş gerçekten Leipzig'i. Leipzig'teki kilisenin e, arkasındaki caddeye bağlı tık konmuş. Daha sonra Bach Derneği kuruluyor 1850 yılında. 1873 yılında birinci cildi, 80'de de ikinci cildi olmak üzere de Bach'la ilgili yaşam hikayesi yazılıyor. Şimdi Bach'ın yaşamına bakacak olursak, Bach'ın kendisinin oldukça gezgin bir hayatı olmuş. Şöyle ki Eisenhower'da doğduktan sonra 1695'te Ordufa geçiyor, 1700'de Nürnberg'da, 1702'de Weimar'a geçiyor. Çok müzik ayet çalabiliyormuş Bach. O dönemdeki müzisyenlerin çoğunu genel olarak öyle. Bir müzikte Weimar'a geçtiğinde kemancı olarak geçiyor. İlk profesyonel e, müzik hayatı böyle başlamış oluyor. Yani para kazanmaya başlıyor bu işten. 1703'te Arnstadt'ta e, Almanya'nın yeni kilise orkusu adı veriliyor. Artık kilise orkularıyla aşırı meşhur olmaya başlıyor daha fazla. 1707'de Mülhausen'da St. Basilius kilisesinin orkusu oluyor. Bu çok önemli bir e, dini açıdan. Kilise için çok önemli bir mertebe bu. Daha sonrası 1708'de Weimar'da Almanya'nın Saray Orkusu ünvanını alıyor. 1714'te yine Weimar'da Konzertmeister e, ünvanını alıyor. Konzertmeister şu demek, e, orkestradaki e, yine kemanla yani bu piyano ile değil, orkestradaki kemanların başı oluyor. Ama aynı zamanda e, Bach'ın çaldığı keman, yani Konzertmeister'ın çaldığı keman da orkestranın da başı oluyor aynı zamanda. Bu da oldukça büyük bir müzisyenler açısından büyük bir mertebe. Daha sonra da 1717 yılında Almanya'da Prens Sarayı müzik yöneticisi oluyor. 1723'te Leipzig'e geçiyor. Thomas Kilisesi kantoru oluyor. 1729'da yine sarayda müzik yöneticisi oluyor. En sonda da 1733'te Dresden'de Saray Orkestrası yöneticisi oluyor. Bu dediğim gibi Leipzig'in Bach'ın hayatında çok önemli bir yeri var. Ee, yine Bach'ın e, eserleriyle ilgili toplamda 1080 tane e, eseri var, sıralanmış. Yani Opus 1080'de bitiyor aslında ama bunların hepsi tabii 1080 tane yarımşar saatlik eser değil. Ve bazı eserler, bazı kantatlar, fikler üçer beşlerinin toplamıyla oluyor. Bach'ın eserlerinde şöyle bir değişiklik var. Bach sonra kendi zamanında her ne kadar tasnif etmiş olsa da biraz ka- kaba bir tasnif. Dolayısıyla Bach'ın eserleri Bach öldükten sonra tasnif ediliyor. O yüzden de BWV diye geçer. Bach Werke Verzeich, Verzeichnis diye Almancası. Yani Bach Eser dizini diye geçiyor. Dediğim gibi toplamda 1080 tane. 21 Mart 2019 yılında Google Bach'ı e, Doodle etti. Yani bu işte ilk açıltı sayfasında Google yazısını Bach'la yazdı. Ben videoyu buraya bir türlü aktaramadığım için koymadım ama bunu açtığınız zaman kısaca Melodi ne demek, nutu ne demek onları da anlatıyor. Oldukça güzel bir video. İğlenenleri izlemesini gerçekten öneririm. Bu yine daha sonra Bach'la ilgili tabii ki işte bir sürü resimler var. Bu arada Bach'ın yüzünün tam olarak oluşturulması adli tıp yöntemlerinden yararlanılmış. Bach'ın gerçekten nasıl göründüğünü bu tablolar üzerinden de bakarak değiştiriyorlar ve yapılan tasvirler üzerine işte adli tıbbın heykel şekillendirmeleri de mumyaları yaptıkları gibi gerçek yüzü oluşturuluyor. Bu Toma bu dediğim bari önce bahsettiğim kilisenin önündeki Bach heykeli. bu kilisenin kendisi Mülhausen Kilisesi. bu kilisedeki Bach'ın orgu oldukça heybetli bir orgu gerçekten de ve günümüzde hala çalışıyor bu. Aşağı yukarı neredeyse 400 yaşına gelmiş durumda. Şimdi bu biraz önce bahsettiğim 1080 tane eser içerisinde önemli olanların isimlerini de vermek istiyorum. Bu tablo 1748'de Bağ'ın son yapılmış tablosu. Ama dediğim gibi aslında suratı daha kaba buradaki tabloya göre. O yüzden adli tıpla tekrardan şekillendirilmişler. Burada elinde tuttuğu notalar bu BVV dizinine göre 1076 nolu eser. 
Ee, şimdi kısaca dediğim gibi önlü olanlarından bahsedeceğim. 244 Matthews Passion. Ee, çok e, meşhur zaten. E, 211 kahve kantatı. E, bu kahve kantatının özelliği şu. E, Bah döneminde ilk kez Avrupa'da e, kahveciler açılmaya başlamış. Yani kafeler açılmaya başlamış aslında. Kahveci derken kafeler açılmaya başlamış. Bah'ın da çok hoşuna gitmiş. Kendi de gidip içmeyi çok seviyormuş. Bu buralarda işte mevcut piyanolardan, tabii yayın yapılamıyor orada elektronik olmadığı için, piyanolardan müzik çalınmasını e, çok e, hayal etmiş. İnsanların kahve içerken müzik dinleyerek de mutlu olacaklarını düşündüğü için kahve kantatını yazmış. 1988 numaralı e, eseri Goldberg çeşitlemeleri. Bu da oldukça ünlü. Bu e, piyanistlerin de kendileri için aslında bir köşe taşı çalmaları açısından. Öyle söyleyeyim e, ki e, fazla sayda tam yanlış bilmiyorsam bir ay ya da bir buçuk ay sonra bu Goldberg çeşitlemelerinin kaydını yapacak. Hatta Instagram'ı takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. O kendi gaza geldiği zaman mesela Beethoven'ın bütün eserlerini biliyorsunuz. Piyon eserlerini çaldı. Beethoven yapacağım, bekle geliyorum diye yazmıştı Instagram'da. Bunda da bah bekle geliyorum, çalacağım onları demişti. Bu hani şey gibi, biz de ameliyata girerken ben bu ameliyatı yapacağım kardeşim gibi zorlamak gibi bir şey herhalde onlar için de. 1080 nolu olan Fük Sanatı. Bu da çok ünlü bir eser. 1079 Müzikal Sünü, Das Musical Opfer diye geçiyor. Bu da oldukça ünlü. Ve 870-893 arası da iyi düzenlenmiş klavye. Bu da çok ünlü. Well Tempered Klavier diye geçiyor. Bunun da 1980 kaydı var. 1980 yılında yapılmış bir kaydı var. O en ünlülerinden. Dediğim gibi bunlar çok ünlü eserler. Ve gerçekten de hani Bach çok daha farklı. Burada hani ben kendi yorumlarımı da biraz eklemek istiyorum. Bağın farklı olmasının sebeplerinden birisi bence diğerlerine göre bir çok dindar olması, iki düzenli bir aile hayatının olması. O yüzden bu kadar fazla eser yazabildiğini düşünüyorum. Biraz şey eleştirisi var Bağla alakalı dinleyiciler. Ya işte çok uyutuyor falan gibi zamanda böyle eleştiriler olmuş. Belki de bu çok felsefi ve dinin yapısından kaynaklanan eserlerinden olabilir mi sence? Ne düşünüyorsun? Yani olabilir çünkü kilise de nihayetinde çalındığı için insanları biraz daha rahatlatıyor. Bununla ilgili zaten hani sağlıkla ilgili de yayınlar da var. Birazdan bir Swipe Society'da geleceğim ama ona gelmeden önce şunu söyleyeyim. Bach'ın eserlerinde özellikle bu fük sanatını çıkartan, ilk eserlerini veren Bach çok ciddi matematik yazıları var. Yani Bach'ın eserlerinin aslında tamamen matematiksel bir denklem üzerinden yürüdüğüne, baş kısmıyla atıyorum işte ilk pro- proksimal bir bölü içini biliyorsanız sonunu getirebilirsiniz diyorlar matematiksel formülasyonla. Hani tabii bunun teknik ayrıntısını ben anlamıyorum ama bununla ilgili evet. bir kartı okumuştum. Oldukça enteresan ama tıpla ilgili kısımlarına gelecek olursak ciddi yayınlar var. <gülüyor> evet. Bununla alakalı hemen kısa bir şey söyleyeyim mi araya? Ee, senin şimdi gösterdiğin şeyde de geçiyor. Leipzig o zamanlar tabii matematik konusunda bayağı ünlü bir şehir. Leibniz orada yaşıyor. Ee, ünlü matematikçi. Belki ondan esinlenmiş olabilir. Ne dersin? Yani olabilir ama gerçekten çok ente- yani ger- zaten bu kadar e, notalar hani bunlar biliyorsunuz diğerleri gibi. Piyanonun başında beste yapmıyorlar. Bunlar kafalarından beste yapıyorlar. O yüzden ben onu anlamıyorum. O gerçekten dehalığın başka bir boyutu herhalde hakikaten. Yani oturuyorsunuz elinizde bir kalem var bir de kağıt var. Böyle bir şey yazıyorsunuz. İşte atıyorum Beethoven'un 9. senfonisi çıkıyor ortaya. Ben bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bu ayrı bir boyut, ayrı bir zeka yani hiç tartışılacak bir yanı yok bunun. Bach'ın sağlıktaki yerine gelecek olan ciddi çalışmalar var. Bu 2000 sol tarafta gördüğünüz 2009'da aritmetik tür fizyolojik sirkülasyonda yayınlanmış. Bach'ın işte burada görüyorsunuz 169 nolu kantatıyla 24 denek üzerinde deneklerin kan basınçları, işte solunum sayıları ve kalp hızları üzerinde bir çalışma yapılıyor. Bu Bach'ın 169 nolu kantatıyla modern müzik yani o dönemdeki pop müzik karşılaştırılıyor, öyle söyleyeyim. İstatistik olarak, anlamlı olarak ortaya çıkmış ki Bach'ın kantatı dinlendiğinde pop müziğe göre insanların kan basıncı değerlerinin, kalp hızı atımlarının ve solunum sayılarının daha normalize olduğu ve daha rahatladıkları gösterilmiş, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani klasik müziğin tedavideki yeri var mı derken bunu objektif olarak da aslında dokümante etmişler. Tabii ki hani bu spekülasyon açık bir konu ama ee, gerçekten de e, hani okuyunca, dinleyince aslında çok da makul geliyor diye düşünüyorum ben. Bahım yaptıklarıyla insan hayat, kendi hayatında nasıl çıkarımlar yapabilir? Bahım yaptıklarıyla insan e, hekim olarak hekimlik hayatta nasıl çıkarımlar yapabilir? Şimdi e, Barış katkı sağlamak amacıyla ben de bir şeylerden bahsedeceğim sana. E, sen Bahtan bahsedeceğim, Bahın hayatını anlatacağım deyince ben de hemen girip okudum. 
Peter Libby'nin 2019'da Circulation'da yayınlanmış bir makalesi var. Bach'la ilgili. Ondan bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Tabii onlar çok zor zamanlarda yaşamışlar. Onların zamanında antibiyotik, antidepresan, antipsikotikler yok. Öyle olunca tabii insanların tedavi edilmesi de çok güç. Onlar için en iyi tedavi seçeneklerinden birisi pazar günleri kilisede olan sosyal aktiviteler. Ee, bu yüzden de makalenin başlığı olarak zamanının şifacısı Juan Sebastian Bach konulmuş. Çok da güzel, anlamlı bir başlık bence. Ee, tabii Leipzig o zamanlarda az önce de bahsettim sana. Saksonya'nın önemli bir ticaret merkezi ve aynı zamanda üniversitesi olan bir şehir. Ee, ve oradan işte yine bahsetmiştim ünlü matematikçi Leibniz yetişiyor. Ee, bizim tıpla özellikle utkuyla alakası olabilecek bir şey. Ee, akut aortik olaylarda bizim düşürmeye çalıştığımız DPDT oranı var beta blokerlerle. Bu oranın temelleri de Leipzig'e dayanıyor. Bu bizim de oradan bir parçamız var açıkçası. Tababet uygulayıcıları, tıp uygulayıcılığı olarak meslektaşlarımızla, hastalarımızla ve hasta yakınları ile sürekli iletişim halindeyiz. Bah baktığımız zaman eserleri sayesinde dinleyicilerle yaklaşık 300, 300 yılı aşan bir bağ kurmuş. Tabi biz doktorlar olarak, hekimler olarak bu beklentimiz bu kadar uzun değil tabi. En fazla 10 yıllar süresince olabilir. Ama bu makale e, o kadar güzel yazılmış ki makalede iletişimle alakalı bahtan alabileceğimiz dersler ve bununla alakalı öneriler var. Senin son slide'ında onu göstermiştim Barış'cığım. E, bunlardan birisi bizim sunumlarımızda veya meslektaşlarımızda olan hitabetimizle alakalı kullanabileceğimiz öneriler. Mesela diyor ki eski ile yeniyi mutlaka sentezleyin diyor. Zaten bizim tıp uygulayıcılığı olarak önemli bir kalifikasyonlarımızdan birisi olmalı diye düşünüyorum. Yine çeşitlilik oluşturmak için gayret edin diyor sunumlarınızda. Yine sunumlarınızda yeni başlayanlardan uzmanlara kadar uzanan geniş kitleye hitap edebilecek anlaşılabilir ve çekici bir şey sunun ki onlar da kendilerini bir pay alsınlar diyor. Yine e, vermek istediğimiz mesajı veya anlatmak istediğimiz mekanizma ne kadar karmaşık olursa olsun sunumlarımızı zahmetsiz ve yumuşak göstermek için çabalamalıyız diyor. E, yine amacımız tabii hedef kitlemizin o işi anlamasını kolaylaştırmak ve daha rahat anlamasını sağlamak bizim için çok önemli. E, yine sunumlarımızda konuşma anlamında ritim ve melodik kullanmaktan korkmayın diyor. Sesinizi renklendirin. Perdeyi ve tempoyu değiştirin diyor. Yine e, kitlenizin mesaj almasını sağlamak için arada minik minik duraklamalar kullanın diyor. Tabi bunlar bizim e, yine sunumlarımızda kullanabileceğimiz, kendi kişisel kalifikasyonları yetiş, e, geliştirebileceğimiz özelliklerden bazıları. İkinci kısımda ise tabi biz tababet bir zanaat diyoruz. Hastalarımızı tedavi ederken ve hasta, hastalarla, hasta yakınlarıyla olan iletişimimizle alakalı öneriler. E, bununla da iki, birkaç maddede önerileri var. Onları da anlatayım şimdi size. Birincisi, bir görüşmenin başlangıcında bu hasta olabilir, hasta yakını olabilir, sorun açıkça belirtin diyor. Kesinlikle gerçeği ikna, inkar etmeyin ve tıbbi durumun ciddiyetiyle ilgili hastanın ve ailenin kişisel mücadelesinde farkında olun diyor. Hastayla veya hasta yakınıyla konuşurken kendinize güvenebileceğiniz derecede bir iyimserlik sunmaya çalışın. Ve kelimelerinizi öyle kullanın ki diyor, hastanın yardımına koştuğunuz anlaşılsın. Bu çok önemli bir nokta ve her konuşmanızda hasta olabilir, hasta yakın olabilir. Her konuşmanızın sonunda bir umut notuyla bitirmeye çalışın. Her ne kadar prognozu çok kötü bile olsa cesaret verici bir zemin oluşturmakta fayda var diyor. Bir tedavi önerebilirsiniz ama sonuç olarak çözüm ve konfor sağlamaya çalıştığınızı vurgulayın diyor. Tabii biz bugün şifacılar olarak işimiz tıbbi gelişmelerden dolayı bahın gününden çok daha kolay zamanlardayız. Ancak hizmet verdiğimiz kişiler arasında çok çeşitli inançlar ve kültür farklılıkları var. Bu yüzden bizim de işimizin çok zor bir tarafı da o. Hepsini anlamaya çalışmalıyız. Her bir hasta ve ailesi için yukarıda belirtilen temel ilkeleri kültürel olarak uygulayabilen uygun bir şekilde onlara e, uygulamalıyız ve çeşitliliği benimsemeliyiz diye düşünüyorum. Burada tabii verilen fikirlerden bir tanesi o. Tabii bu bir makale olduğu için de as a conclusion olarak bir mesajı var. Take home message. Ben şimdi onu size okumak istiyorum. Biz doktorlar vücudun yanı sıra ruhu da iyileştirmeye görevine sahibiz. Konfor sadece bir reçeteden veya bir kardiyovasküler prosedürden ibaret değil. Şifacılar olarak insanı sadece kelimenin tam anlamıyla değil, aynı zamanda mecazi olarak kalbini iyileştirme yeteneğinden de geldiğini unutmamalıyız. 
haplarımızı ve prosedürlerimizi kullanmanın ötesinde rahatlık, teselli ve güvence sağlamak için büyük sanattan ve özellikle de zamanın şifacısı Bach'tan ilham alabiliriz diye bir eve mesaj veriyor. Çok güzel bir mesaj. Bunu bütün bütün genç asistanları, genç uzmanları ve bütün meslek, meslektaşlarımıza verebiliriz diye düşünüyorum. Ee, Bahtan kendimize edinebileceğimiz özel bir mesaj. Serkan dediklerin çok doğru. Barış çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ee, ben bütün bu bilgilerin hepsini ilk defa duydum, ilk defa öğrendim diyebilirim. Çok fazla ilgim olmadığını söyleyebilirim ama hakikaten çok doğru. Serkan'ın en son söylediği şey diye dinleyince bir ampul yandı kafamda. Çünkü benim tıp bilimiyle olan tıp bilimine bakış açımı çok destekleyen bir çalışma bu. Onu çok kısaca özetlemek istiyorum. Tıbbın çok somut bir bilim olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Hiçbir zaman yaptığımız işte iki kere iki dört değil bizim işimizde. Ne yazık ki o kadar bir mühendislik bilimi gibi değiliz. Ne yazık ki. Hiçbir zaman yüzde sıfırlarımız yok. Hiçbir zaman yüzde yüzlerimiz yok. Karşımızda bir insan var. Bu insanla bir iletişim var. Evet tedavi sunuyoruz insana ama bir iletişimimiz de var. Bu iletişimi çok iyi kurmak gerekiyor. Ve burada işte müziğin, sosyal bilimlerin, başka tür şeylerin de etkisi var. Hakikaten bunları dinleyince e, kendi yaklaşımımın da çok benzer olduğunu fark ettim. Teşekkür ediyorum her ikinize de. Ben kısa bir anekdot eklemek isterim Barış. E, gerçekten güzel bir sunum oldu hakikaten. Benim annem müzik öğretmeni biliyorsundur sen. Yani Serkan belki bilmiyordur. Annemlerin Anladım. bir sınavında bir öğrenci geliyor. Siz de şimdi bir parça çalacağım. Bu benim bestem diyor. Çalmaya başlıyor. Kendi içinde inanılmaz tutarlı ve güzel bir eser ama fazla mükemmel. Yani nedir ne değildir bir bakıyorlar. Bach'ın bir eserini tersten çalmış. Matematikten bahsettin ya tersten gelince de aynı melodi olmasa da farklı melodiyi kendi içinde tutarlı şekillerde gelerek ortaya güzel bir şey koyabiliyor. Ve sonra ben birkaç tane araştırdım ve gördüm tersten çalınan eserlerde bu tür şeylerde ayrı bir melodi olarak çıkabiliyor. Benim ba- yani ba- özellikle Bach dinlemiştiğim çok uzun dönem öncesine kadar yoktu. Benim Bach'ı ayrı bir yere koyarak keşfetmem Single Singers grubuyla tanışmamla oldu. Single Singers grubu bilmeyenler için 1963 yılında kurulan bir akapella grubu. Sadece insan seslerinden oluşan bir grup. Onların 2000'li yıllarda tam tarihini hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfori Orkestrası'nda bir konserlerini dinledim. 8 tane mikrofon, devasa bir ses mühendisi paneli. O 8 tane insanın sesiyle Bach'ın eserlerini yorumladılar. Gerçekten oradaki armoni, oradaki teori çok çok çok etkileyiciydi. Sonra hatta şans eseri kardeşim ve onun eşi de o konserleri organize eden şirketle çalıştıkları. Daha doğrusu o şirketi sahip oldukları için Singer Singer's üyeleriyle tanıştık, beraber yemekler yedik, konserlere gittik. Çok uzun süreler onları takip et dinleme şansım oldu. Ee, Bach'ın e, o teorisi benim gözümde her zaman e, matematiği diyelim daha doğrusu. Teorisi demeyelim de matematiği her zaman çok ayrı bir yer ediyor. E, dinlerken de aynı şeyi hep hissederim. Bu tersten çalma işi aslında şöyle, müzikte bunun bir bilimsel terim olarak da ismi var. E, hatta telif hakları ile ilgili bununla ilgili de şeyler var. Mesela düzden çalarsan eserin tamamının yüzde şu kadarından azını alırsan e, intihara girmiyor. Tersten çalarken de biraz daha fazla kısmını alabiliyorsun intihara girmemesi için, yani gerizim olmaması için onlarda da. E, şunu söyleyeceğim, Bach'ın eserlerinin matematiksel olarak o kadar mükemmel ki, Bach'ın eserlerinin tamamı, bu fazla sayın sözü, yani Bach'ın aslında 1080 tane değil diyor, 2160 tane diyor. Çünkü hepsini tersten çalarsan tamamen farklı, yine en az kendi eserleri kadar muhteşem eserler elde edebilirsin diyor. Bach bu konuda e, biraz daha diğerlerine göre daha eşsiz, benzersiz bir e, besteci. Bir de şunu söyleyeyim, hani biz genel olarak tabii bu ünlülerle ilgili şey yaparken kendi branşımızla bağdaştırmaya çalışıyoruz. İşte misal abdominal otomizmasından herkes bilir. Ab- şey, Albert Einstein e, abdominal otomizmasından öldü biliyorsunuz. Hatta da e, o zamanlar yapılan bu jelatinle rapping yapıyorlarmış. İşte klasik e, hesapta analizma büyümesin diye omiyatı olmuş vesaire falan gibilerinden. E, Bach'la ilgili tabii gözde çok fazla yayın var. Çünkü Bach göz hastası. Miyop olduğu kesin garanti. Ee, en son e, iki tane göz ameliyatı oluyor. Ben ona da çok şaşırdım. Yani 1749 yılında bayağı göz ameliyatı yapıyorlarmış demek ki. John Francis Taylor diye bir e, şey, Sir. John Francis Taylor yanlış hatırlamıyorsam ismini. E, bir göz cerrahı ameliyat ediyor onu. E, çok bayağı ciddi göz yayınları var bununla ilgili. Beethoven'ın mesela kulaklıkla ilgili olan mesela Beethoven'ın e, sağırlığı tedavi edilebilirmiş aslında ama o ilet tipi defekti çünkü. 
onunki. Ama tabii o zamanlarda yok. E, bu şeyle ilgili Bach'ın göz hastalığı değil, bayağı ciddi göz yayınları var. E, PubMed'de falan da çıkıyor onlar. E, şöyle bir çoğunlukla e, şu kararı varmışlar. Muhtemelen kataraktı var. E, ve eşlik eden komplike glokomu da var. Fakat ikinci operasyondan sonra enfekte olmuş. Yani benim anladığım kadarıyla baba sepsisten ölmüş. <gülüyor> Böyle bir durum. Bir yerde de şöyle söylüyor, bu iki ameliyat e, arasında bir strok geçirdiğine dair bir şey var. Bunu tek bir yerde okudum. Ama genel olarak söyledikleri ilk ameliyatta katarakt ve komplike glokom var. Görmesi bir miktar geriye geliyor ama bir hafta sonrasında görmesini tekrar kaybediyor. E, o kataraktın işte artık nasıl tedavi ediliyor o zaman bilmiyorum ama hani geçişlik tedavisi olmuş gibi oluyor deniyor. Fakat ikinci ameliyattan sonra görüşünü tamamen kaybediyor ve ondan sonra tarif ettikleri şikayetler de biraz enfeksiyon bağımlı. Çok kısa süre içerisinde genel durumu ciddi bozularak ölmüş. Ama hani o dönem için aslında bakarsanız yani 17. yüzyılın sonu 18. yüzyılın içerisi için 65 yaş aslında bayağı iyi bir yaş. Evet. Evet. Son dönemde duyma ile ilgili fonksiyonlarını dediğim gibi iyice yitiriyor. Son eserlerini tamamlarken ağzını açarmış, piyanonun kenarına koyarmış çalarmış. O titreşimleri beyninde hissederek ne olduğunu hissetmeye çalışır ve bitirmiş. Gerçekten e, daha yani şeyler yani o dönem için. Bahtta zaten e, bahsettiğin gibi önce am- e, körleşiyor. Sonra ameliyat oluyor. Daha sonra görmesi geri geliyor. Sonra tekrar kötüleşiyor ve e, bir strok nedeniyle öldüğünü ben okumuştum. Strok nedeni asıl ölüm sebebi o. Ama bu kör olduğu dönemde yakınlarıyla konuşarak yanındaki çocukları vesaire onlarla birlikte şey eserleri o şekilde yazıyor. O zaman yazmayı bırakmıyor. O zaman da bile yazıyor yani açıkçası. Ya işte mesela bunlar hakikaten o başta söylediğime geliyoruz yine. Şimdi 1750 yılında ölmüş birinin neden öldüğüyle ilgili tabii ki spekülasyon açık ama çok da ciddi değil yani sonuçta bugünün o günde tarif edilen yazılmış şeylerle bugün adamın neden ölmüş olduğunu, yapılan cerrahi ne olmuş olduğunu biz kestirebiliyoruz aşağı yukarı ama maalesef işte kendi kliniklerimize dönelim. Kalp cerrahisinin geçmişi zaten şuradan baksan 1900-1950'lerin hani ilk yarısı diyelim hani Türkiye'de çok daha geç 60'lı yıllarda. E ama biz bakıyorsunuz geçen gün Arda biliyorsun sunumda göstermişti doğrularla ilgili. 80'li yıllardaki toplam 11 vakayı dokümente etmişler. O hani hepimiz ne kadar nasıl güzel doküment etmişlerdi bunu yayınlamışlardı ama genel olarak bakalım kendi kliniklerimize. Bırakın hani 60'ları, 70'leri, 2000'li yılların içerisindeki, belki 2010'dan önceki vakalara bile bakarsanız onları şu anda doküment etmek, dosyaları çıkartsanız bile zor. Dokümentasyonun ayrı bir kanal olarak kabul edilmemesinden kaynaklanıyor. Ben Chicago'da çalıştığım dönemde Carl Becker'ın 4 tane sekreteri vardı. 4 ve bunlar hani hasta geldi, hasta gitti sekreteri değil. Bir tane kız, kulaklık var kulağında, karşısında bir ekran açılıyor. Komadın ayarlanması için danışıldı diyelim, telefon geldi. Kumadin ayarlanması için yapılan görüşmenin tamamını tekste geçip hastanın progresine yazıyor. Ben inanamadım. Yani Mavrodis'le girdikleri bilmem kaç sene önceki ameliyatların tamamının pdf'leri var. Bir tane hastanın hasta bir krizi vardı. Ben oradayken bir pillerle ilgili bir veri çıkartmıştım. Onu sonra sunum yaptık. Bir hastanın şeyini çıkardım. Geçmişini yani böyle gördüm. Print'e bastım. Hani dedi ben bunları evde okurum falan. İçerideki printer'da, printer'da yani abartmayayım böyle benim masam kadar falan hakikaten bu şeyin falan matbaacılarda falan göreceğiniz boyutta bir bölümde printer vardı. Bu saniyede 10 tane falan basıyor gibi abartılı olsun biraz. Bir hasta için 550 sayfa doküman çıktı. Tek bir hasta için. İşte. Ne yapıldı, ne edildi, öyle oldu, böyle oldu. Şimdi elinizde olduktan sonra tabii. Hele bir de dijital arşiv kısmı işin içine girdikten sonra onlara ulaşmak çok daha kolay. Geçen size söylemiştim. Yani ameliyattan iki gün sonra tek yama konulan AV kanallarda 3-5 yaş arası olup da 38,5 ateşi geçenler diye cımbızla tabii. çekebileceğiniz bir şey oluyor. Yani Ama şimdi... işte bunu şey o, o, o veriyi yani yazmak önemli olan gerçekten o veriyi yazmak. Yani çünkü yani. retrospektif olarak döndüğün zaman da ulaşabilmen lazım çünkü. Yani ben şunu biliyorum, en ayrıntılı geçmiş dönemden hatırladığım, yine Arda burada hatırlar. Ben hemen burada biraz sizin söylediklerinize katkıda bulunayım. Yani bilgi üretmek, bilgi üretmenin temeli veriyi kaydet, kaydetmekle alakalı. Maalesef ki bizim, bizim kültürümüzde bu veri kaydı vesaire bununla alakalı bir zihniyet yok. Maalesef durum böyle. Yani... Biz şu anda e, tıp istatistiğindeki tıpın temeli istatistiğe ve veriye dayalı. Çoğu zaman Amerika verilerini kullanıyoruz. Bir şekilde onlar kendilerini bu konuda e, kanalize edip, buna odaklanıp, buna öncelik verip bunu sağlamışlar. Aynı şey Avrupa'da bazı ülkelerde de geçerli. Bizim en kısa zamanda dediğiniz gibi 
bu verileri kaydedebilir, bu verileri analizlerini çıkarabilir noktaya gelmemiz lazım ki hem kendimizi eleştirebilelim hem de e, veri üretelim, bilgi üretelim ve kendimizi değiştirelim. Bu çok kritik nokta. Yani bununla ilgili çok ben dernek çapında da çok uğraşıldığını biliyorum. Bizzat içinde olduğum zamanda bununla ilgili toplantılar da yapıldı. Maalesef yani bu konuda bir sıkıntı var. Her zaman bir şey var. Bunun için bir zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bu zaman geçtikten sonra ki gelişmişlikle alakalı bazı ülkeler arasında 10 yıl oluyor, bazı ülkeler arasında 5 yıl oluyor, bazı ülkeler arasında 30 yıl oluyor. Belli bir süre geçtikten sonra bu noktaya geleceğimizden eminim ve ondan sonra daha rahat edeceğiz ama tabii bu süreç bizim açımızdan şimdi sıkıntılı oluyor ve bilgi üretmekte zorlanabiliyoruz açıkçası. Denilecek çok bir şey yok herhalde ama dediğim gibi hayat çok farklı sadece meslekten o zaman bu sunu ben yaptığım için programı da ben kapatayım. Özet olarak bir birinin öneminden bahsettik. Meslek hayatımızda, kendi hayatımızdan, sosyal hayatımızdan çıkarımlar yapacağımız gibi kendi sosyal hayatımızda, meslek hayatımızdan çıkarımlar yapabileceğimizden de özellikle bahsettik. Bunları felsefe açıdan bahsettik. O zaman şöyle kapatalım. Herkes en son girdiği ameliyatta ne müzik dinledi onu söylesin. Aşağı yukarı herkes ameliyatta müzik dinliyor galiba. Dinlemeyenler de olabilir tabii hani bildiğimiz kadarıyla. Ben en son ne dinledim? Ben klasik müzik olduğu gibi hani ciddi rock da dinliyorum ameliyatlarda. En son Paradise Lost'un son albümü çıktı, Obsidian diye. Ee, o biraz ağır metal, en son onu dinledim misal. Ben ameliyatta özellikle bir playliste bağlı kalmayı çok şey yapmıyorum. Ee, o, belki o hoşuma gitmiyor. Radyo dinlemeyi seviyorum ben ameliyatta. Genellikle de radyo otluyu dinliyoruz ameliyatta. Ben, e, ben çok duman hayranıyım, çok ciddi anlamda. Bütün e, kayıtları var, onunla ilgili kendime bir liste oluşturuyorum. E, listede başka parçalar da var. Onlar da beni motive edebiliyorlar. Onlar da olabiliyor ama genel olarak listemin çoğunu duman oluşturuyor. Duman dinliyorum genelde. Ben de şöyle e, eskiden hazır listeleri e, dinliyordum. Fakat o hazır listelerde bazen insan hakikaten dikkatini dağıtacak tuhaf şarkılar çıkabiliyor. Ondan vazgeçtik sonra. E, Women in Jazz gibi güzel e, şey listeleri var. Apple'ın kendi müziğinde listeler var. Albüm dinleyeceğim zaman da e, biraz daha böyle sakin. Özellikle sevgili arkadaşım Cenk'in e, son albümlerini dinlemeyi tercih ediyorum. Ya da biraz daha böyle sakin, enstrümantal kaynaklı müzikler dinlemeyi genelde tercih ediyorum. Bir de şöyle bir durum var. E, ameliyat adı yalnız başınızda değilsiniz ki bizim ameliyatlarımızda büyük bir ekip var. Anesteziyi evet. tutun, karşınızdaki doktor, e, hemşireniz, arkadaki perfüzyonistiniz. E, herkese de uygun bir şeyler. Yani bazı şeyler Doğru. bazılarını çok açmayabiliyor. E, o durumda yani konsantrasyon, ekibin konsantrasyonu da dağıtmadan herkese uyabilecek bir şeyler dinlemek daha... Ben, ben bir örnek vereyim. Bir, e, hocamız... E... Bir yeni kongreden döndüğünde bu 10 sene önceydi. Portekiz'den, İspanya'dan bir yerden fadolar getirmiş. Yani o ameliyat nasıl bittiğini ben hatırlamıyorum. Ağlıyor, resmen ağlıyor. İspanya'da ağlıyor değil mi? Yani Allah'ım diyorum şu ameliyat mı bitecek, bu kadın mı susacak? Hakikaten yani o anki şeyi yükseltmesi lazım olan müzikler bence de. Evet. Birlikteliği ve modu diyelim. Bir... Evet o çok önemli. Evet. Benim başıma şöyle bir şey geldi. Ben çok ağır metal de dinliyorum ameliyatlar sırasında. Bir tane hemşire şey dedi. E hocam bir de size saygımdan bir şey söyleyemiyorum ama ben hakikaten konsantre olamıyorum dedi yani. <gülüyor> Olabilir. Dedi, tarzım olan bir müzik değil. Yani çok zorluyorum size saygısızlık etmek de istemedim dedi. Yani, e, ki saygısızlık zaten değil böyle bir şey ama. Yani hakikaten zorlanıyorum ben konsantre olamıyorum lütfen değiştirelim dedi. Ondan sonra ben hani biraz keskin bir dönüş yaptım. Klasik müzik koymaya başladım. Bu sefer onu da kaldırmadılar. En son arada böyle biraz cold play tarzı bir şeyde buluştuk ama o çok, çok, çok güzel. değerli, çok önemli Sist- gerçekten de. Sistem Ekim olarak ne kullanıyorsunuz? Tarzı. Sistem olarak var mı bir tercihiniz ameliyatlarda? Normal iPad'den, iPhone'dan falan bir yerden mi çalıyorsunuz? Ben iPhone'dan ben... dinliyorum. Kendim iPhone'dan dinliyorum. Logitech'le bağlantı o kadar evet. basit. Evet. Benim bir tane Bluetooth şey... Bluetooth hoparlörle. Bluetooth hoparlör. Bende de Bose'in evet. e, Soundtouch, pardon Soundtouch e, Revolve olan var. E, şu tutma e, sapı olan, 360 derece şey olan. Hatta şimdi şu ameliyatlarımız açısı ondan bir tane de alıp onları peer edebiliyorsunuz. İki tarafa koyduğunuzda gerçek stereo oluyor. E, hakikaten çok tavsiye ederim. Güzel, eğlenceli bir hoparlör. Barış'cığım e, metal, ağır metal şarkılardan bahsettin. Ben de gençliğimde çok fazla Megadeth ve Metallica dinliyordum. Hatta bunu ameliyatları uyarlayabilir miyim dedim. O zaman Megadeth'in Euthanasia'sı benim çok sevdiğim bir albümdü. Onu bir ameliyatta dinlemeye çalıştım. Beni çok yordu. Kesinlikle yani zaten ameliyathanede özellikle e, disco tarzı ve ağır şarkıların çok çalınmaması öneriliyor ama beni o, o ameliyatta çok etkilemişti. O yüzden ben onu bıraktım. E, Arda lafı hocalardan açtık. Bizde de Tanzer abinin çok güzel albümleri vardır. Kendi Spotify'da kendileri albüm oluşturur. 
Özellikle ona miyatlarına girmeyi o açıdan severiz. Buradan bu vesileyle onu da bu platforma davet ettiğimizi söyleyeyim. Bize DVT anlatacak ileride. Bekliyoruz kendisini. Peki o zaman bir sonraki dersimizde veya sosyal programımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.